Hey, what's up? Hola, hola, Oswaldo and Katy. It's my pleasure to be here with you again. Elsie, how are you, Karen? Good evening. Hello, good evening, good evening. Hello, teacher. Hi. Hello, Jaime, George, Susana. It's a pleasure to be here with you. Okay, es un placer estar con ustedes aquí con todos los poderes. Empezó a llover, miren qué barbaridad. Bien rápido. Ni señas, <ríe> como dicen, man, ni señas se veían. Bien, denme un momentito y yo empiezo a compartir y podemos empezar. Ok, let's see. Okay. Here we have Here we have Okay Hoy vamos a hablar del furniture, ¿ok? Nosotros hemos estado viendo um, las, let's see, las questions, right? In simple present, we have see um, la forma positiva, la forma negativa. <clears throat> y ahora vamos a aprender un poquito acerca de vocabulario de nuestras, nuestra casa. Okay, here we have a house and we have an apartment. Okay, the house is más grande que un apartment. Okay, so para, para, para pues empezar, vamos a ver un video para que podamos escuchar la pronunciación de estas palabras. So let's see here. House and apartment. Ok, ahora sí me, me aseguré de que puedan ver la pantalla. No como el día de ayer, ¿verdad? Que solo el audio. Ok, let's see. Sorry. Here. No se escucha, teacher. Really, I am sorry, I'm sorry. Let's see. Okay, thank you. Gracias por avisarme. Okay, ahora sí, ahora sí. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for talking about places in houses and apartments. Let's get started by listening and repeating. House. The house has two floors, a garage, and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. Every bedroom has a closet. Apartment The apartment building has a lobby and an elevator. Every apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just heard. I would like for you to describe your home. Let me provide the following questions to help you do that. Teacher, está muteada. Yeah, I'm sorry, I'm sorry. There we have. Ok, um, vamos a ver. Vamos a dejar hasta ahí el video para que podamos um, observar, observar cuál, eh, cuál de estas palabras, pues, que lo que significan, ¿verdad? Ok, first floor. Eh, significa que la, la casa tiene dos plantas, ok? First and second one. Ok. We have here dining room, es comedor. We have a kitchen, 
cocina, we have a laundry room. En este caso es como donde ponen la lavadora, ¿verdad? La, la sala de lavandería, se podría decir. Living room, eh, la sala de estar. Stairs, las gradas. Yard, significa uh, patio. Excellent. Patio, the yard. Ok. ¿Qué más tenemos en el second floor? Tenemos un bedroom. Bueno, son dos. We have two here. Bedroom. We have a closet. Bedroom significa um, cuarto o dormitorio. Tenemos un hall que sería como pasillo o sala, se le puede decir también. Stairs, las gradas que les mencionaba. We have a bathroom, el baño. Y we have another bathroom, o sea, hay tres dormitorios aquí. Ok, eso sería de la house, ¿verdad? De la casa. Ahora vamos a ver el apartment. Es casi lo mismo, solo cambia el espacio, ¿verdad? Que es más pequeño que una casa. Un, un apartment probablemente no tenga un yard, ¿verdad? Un, un patio. Y el lobby, esta partecita de acá, es como la recepción. Okay, there we have Okay. In this case, uh we have three questions here. What rooms are in houses in your country? O sea, ¿qué de estos cuartos Ahí en las casas de del de Salvador. A ver. Hay un dining room, right? We have a dining room. Tenemos una kitchen también. La mayoría de veces. Una laundry room. ¿Será que tenemos laundry room en El Salvador? A veces sí, ¿verdad? No todos. Um, apartan un cuarto, ¿verdad? Solo para la lavadora y la secadora. Pero pueda que en algunos... En lugares, sí. Living room, la sala de estar, todos tenemos. Stairs, en algunos casos, sí. El garage, okay. El, la cochera, digamos. Patio, sí. Okay. There are the rooms that we have in our country. Now, it says, what rooms are in apartments? Toda, ¿verdad? Los apartamentos de acá, El Salvador también tienen un bedroom, un, un dormitorio, un closet, un, un comedor, todo eso. Ok, ahora, ¿qué hay en nuestra casa? ¿Será que tenemos todo eso? A veces no lo tenemos todo, ¿verdad? For example, I don't have a garage. Ok, entonces, para darle respuesta a esta última pregunta... Eh, puedes decir, I have a dining room, a kitchen, a garage, and you can mention. Tú puedes mencionar eh, las, las demás. Ok, this case. In this case, I will ask Clara Judith. Hi, Clara. Hi. Ok, let's see. What rooms are in your house or apartment? Uh, in my house, uh has mm -hmm. a bathroom, bathroom, garage, closet, and kitchen, dining room, and uh, living room. Perfect. Qué, qué chiva su casa. <laughs> Perfect. Awesome. For example, uh, let's see, Karina. Hi, Karina Canales. Let's see. 
What rooms are in your house or apartment? In my house, um, start living room, um, bedroom, and more bedroom, <laughs> um, kitchen. In garage. Perfect. Thank you so much. Okay. Um. Yeah. In this case, we can answer. Podemos responder. I have a dining room, a kitchen, a living room in my house. Okay. So, porque vamos a ver esto, ya van a ver por qué. Es un tema bastante interesante, bastante chivo. Okay. Para que quedemos bien afiladitos en, en este tema, hemos estado viendo las positivas del simple present, right? Las negativas, vimos ayer rutinas de quien se levantaba a esta hora, que hacían todos los días. Ok, so now we have an exercise. Tenemos aquí un ejercicio de lo que hacemos los días de semana, lo que hacemos los fines de semana y lo que hacemos todos los días. Entonces, yo quiero que escriban una por cada una. Serían tres nada más. ¿Qué, es, qué hacen on weekdays? En los días de semana. Los fines de semana y every day. For example, every day we take a shower, right? We take a shower every day. Um, or we eat tortillas every day por ejemplo um, o we drink coffee every day ahora pónganlo de personal suyo lo que usted hace en esos días ok como yo sé que es bastante facilito solo les voy a dar cuatro minutitos y yo regreso perfect let's do it Ok, solo como una idea, aquí en, en este letter B tenemos ejemplos. Por ejemplo, I watch television on week, weekdays. Ok, así pueden hacer sus ejemplos. I cook on weekdays. Así lo pueden hacer.
Okay. Time is over. Perfect. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a escribir un número en la mano. Bueno, no, no en la mano. Lo voy a escribir acá en, en un papel. A ver, del 1 al 20. Y el que me diga el número que yo, es, que yo escribí, ese va a decir sus, um, sus oraciones, las tres. Ok, perfect. Iniciamos con, let's see, Carolina. Carolina Beltrán. Dígame un número del 1 al 20. 11. No, pi. Se salvó. <ríe> Karen, Xiomara. Let's see. Dígame un número del 1 al 20. 8. No, pi. <ríe> También salvada. Oswaldo, hi. Dígame un número. 7. No. Let's see, Cami. Tell me an, a number from 1 to, to 20. 10. No. Let's see, Elsie. Juan? No. <laughs> <laughs> uh, let's see, <clears throat> uh, Wendy. Dígame un número del 1 al 20. 11. No. Creo que elegí uno muy difícil. Va. Uh, bueno, let's see. Brenda. Rachel. Ya, yeah, tell me a number. Dígame un número del 1 al 19. Um, 15. No. <laughs> Let's see, um, Eloida Aquino. Four. No. Karina Beat Beatriz. Seven. No. <ríe> Ay, muy difícil. No, no, no. Vamos a ver, del 10 al 20 mejor. 10 al 20, vamos a ver. Denise Rosalía. Del, un número del 10 al 20. 14. No. Katy Stair Guzmán. 15. Ya lo dijeron. Um, 12. No. Muy difícil. <ríe> well, uh, el número que escribí aquí fue... Fue el 19. Y nadie lo dijo. Así que vamos a ver. Le vamos a preguntar a Brenda Rachel. Díganos sus oraciones. Ok. Um, I visit my family on weekend, weekdays. Sorry. And I work on weekdays. Week, 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 Weekends and I study every day. Perfect, excellent. You had a clap. Um, let's see. One more, just one more. Um, I want to ask George. Hi, George. Share with us your examples. Los ejemplos. Hi. Uh, I take a coffee on weekend with family. I play basketball on weekend. I go to the park on weekend. Okay, I go to the park on weekends. Okay, perfect. Thank you so much. Esto ya lo dominan super bien. Así que vamos a pasarnos a la siguiente actividad. Okay, now we have a conversation between Linda and Chris, okay, about new apartment. Recuerden, estamos hablando de los apartments, de, de las casas y de lo que hay dentro de ellas. Así que vamos a ver, eh, 
vamos a, a escuchar la pronunciación y luego alguien más va a ser Linda y alguien más va a ser Chris. Okay, so get, um, get the idea from the, the video, okay? There we have. Well, let's try to understand simple present. Here. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to respond to yes or no questions in the simple present. Additionally, you'll practice a conversation about an apartment, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation. My new apartment. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Now let's try to understand simple present short answers. I would like for you to notice the chart on the screen. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. You are doing Teacher, no listen. No se le escucha, Liz. Es cierto, perdón. Bien, lo que estaba diciendo el video es que... Bueno, esas, esas respuestas cortas ya la vimos ayer, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar una vez más el, la conversación para que podamos eh, familiarizarnos con el sonido de las palabras. Ok, let's see. One more time. Real life setting. Let's get started by listening to a conversation. My new apartment. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Now, let's try Okay, let's go here. Ay. Perfect. Ahora, ¿hay alguna preguntita que ustedes tengan eh, duda con respecto a esto? The first uh, teacher. Yeah, tell me. What? The first um, guess. Guess. Guess, guess um, what? Ok, esa es, esa es como una expresión. Eh, pueden ir separadas o juntas. Por ejemplo, guess es el verbo um, adivina. Entonces ella le dice, adivina qué. Ok, I'm sorry, guess what, adivina qué. Y también guess significa suponer. Pero en este caso, el contexto nos quiere decir, ¿verdad? Guess what es como, um, adivina qué. Okay. Okay. Um, lake, lake View. Lake View. Eh, se puede ser un lugar que existe. Okay, porque Chris le pregunta, okay, ¿dónde está ese apartamento? Ella le dice on Lake View Drive. O sea, en ese lugar. Probablemente así se llame el lugar. Lake View. Uh, for the pronunciation. Por la lake. pronunciación era que, que no, no comprendía muy bien cómo. Ok, cómo, the Lake cómo. View. Lake View. Uh -huh. Lake View Drive. 
Lake View Drive. Ok, otra que no se les um, que no se les haga familiar. Let's see. Another apartment building. Building is um, edificio. Apartment building, edificio. Ok, si no hay más, let's see. Vamos a elegir a una linda y a un Chris. A volunteer. Ok, who wants to talk with Chris and who wants to talk with Linda? Wendy, hi Wendy. Okay, we have two two girls. It's okay, it's okay. Lo que queremos es um, practicar. Así que vamos a iniciar que inicie Wendy y luego sigue um, Karina, que sería Chris. Okay. Okay. Karina Beatriz o la otra muchacha que se llama Karina. Ah, Karina, ya yeah, Beatriz, perdón, Beatriz. Sí, sí, Beatriz. Tú que levantaste la mano. Ok, perfect. Wendy. Yes, Dad. I have a new apartment. That's great. What is it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? Is it? Sorry, dije su parte. Where is it? Um, like view, right. Oh, nice. That is have a view. Yes, it does. Uh, it had a, it has a great view of another apartment building. Perfect. Give them a clap. You did it awesome. Okay, let's see. Um, volunteers, Linda and Chris. Okay, Oswaldo. Perfect, Oswaldo. Y a ver quién más. Oswaldo and Caro this time. Okay. Caro, start. Okay. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom. A bathroom and chicken. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Perfect. Thank you so much. Perfect. Okay. Um. Let's see. Vamos a pasar a la siguiente. Creo que es una... Ah, ok. Espérenme. Ok, let's see. Pero déjenme presentar bien. Ok. Ok, here we have. Ok, Bye. me van a ayudar todos, todos, todos a hacer este, este ejercicio, ok. Es acerca de Linda y Chris también, ok. Um, Linda le pregunta, do you live in, a, in an apartment? Ok, so, ¿cómo es la respuesta de Chris? No. I don't. No, I don't. No, I don't. Mm -hmm. Perfect. I don't. I 
I have live. I live. I live in a house. I live in a house. Okay. Next one. I. Se me hizo loco esto. Ay, no veo el el cursor. Barbaridad. Se me perdió. Give me a moment. Qué raro. ¿Qué pasa? Aquí está. No lo veo. Let's see, let's see. Espera, voy a... Ay, no puedo. Voy a, espérenme, voy a dejar de compartir y ahorita comparto de nuevo. Porque no veía el cursor. Ahora sí. Ok, Linda dice, ok, ta ta tan, it, a yard, that's, that's, that's it, that's it, have, have, ok, thank you so much. Esto lo tienen en su libro, remember. Um, yes, yes, it does. Yes. Perfect. A ver, y le voy a preguntar a... Let's see. Clara, that sounds nice. Uh, that sounds nice. Ok, en this case mm -hmm. vemos que es una pregunta, eso es clave. Ver mm. que es una, que, que tenemos el question mark aquí, entonces ah, decimos, ah, aquí va un auxiliar, quiero ver el sujeto. Mm -hmm. Con eh, este sujeto vamos a utilizar, ¿cuál? Eh, da. Con ese utilizamos do, remember. Mm -hmm. Do. Excellent. Do you do live? live? Exactly. Do you live alone? Le pregunta Linda. Y Chris responde, no. no. I do not. I do not. Perfect. Or I do not. I with my live. Exactly. Awesome. Okay, then we have you. Okay, do. remember, question mark. Uh -huh. do. Do. Do you. We start with auxiliar. Do you live? Have. Do you have? have. In this case, it's have. Do you have any hermanos? brothers or sisters? Mm -hmm. do. No. Uh, per, sorry. <laughs> yes, I. I have. Do I have? Yes, I do. 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 Remember, yes. yes Respondemos I con do. el auxilio. Yes, I, I do. Have. I have. I have. So, I have excellent. That's a big family. Do, 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 do. Uh -huh. do you live? Um, have? We have in this case. Do you have a big house? A big house. Okay, then we have yes. Ah, en esta parte. ¿Por qué él le están preguntando? O sea, podemos decir, ¿verdad? Le está preguntando a él, pero él responde con we. En este caso, you eh, puede también utilizarse como ustedes. Por ejemplo, lo puedo utilizar para tú y también para ustedes, ¿ok? En este caso, vemos que le está preguntando, that's a big family, do you have, o sea, todos ustedes tienen una casa grande, por eso él dice, yes, we do, do. yes, we do, excellent. It, oh. a third person, oh. It has, uh, excellent, it, it has 10 rooms. Perfect. 10 rooms. 10 rooms, le dice, imagínense, esa no era una casa, esa era una penthouse. 
una mansión. Ten rooms, le dice. Ajá. Yeah. That's perfect. That's um, it. That's it. That's it. Huh? Have. Have. How many bedrooms? Es como es pregunta, ¿verdad? Tenemos el it. Pero es pregunta, tenemos el auxiliar. Así que lo dejamos en su forma base al verbo. Ok, perfect. Yes, it does. Yes, it does. Perfect. It, it has, it has, it has. Perfect. Qué linda pregunta. Do you? Do you? Excellent. Do you have? Um, yeah, have. Esta palabrita significa como propio. Propio cuarto. Dice, ¿tienes tu propio cuarto? Dice sorprendida, ¿verdad? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. I'm, really dice, uh, I'm really lucky. Es, um, soy muy afortunado. Muy suertudo podría ser también. Yes, I do, right? So, yes. Okay. okay. Ahora, respondiendo. Ay, no veo el cursor. Again. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Let's see, give me a moment. Voy a dejar de presentar. Give me a moment. Okay. Great. Vamos a ver. Dice, um, do you live in an apartment? No, I don't live. I don't. I live in a house. So, aquí nos está pidiendo que leamos otra vez el párrafo de arriba y respondamos las siguientes preguntas. ¿Les parece? Dice, ay, se me fue. Ok, dice, does Chris live in an apartment? Nosotros decimos, no, he doesn't. He lives in a house. Aquí lo dice, ¿verdad? Él vive en una casa. Ok, segunda pregunta. Does Chris house have a yard? What does the reading mean? What does the reading say? Yes, I do. It does. Yes, it does. Yes, it does. Yes, it does. Perfect. Yes, it does. Tienen un patio. Um, luego dice, does Chris live alone? ¿Vive Chris mm -hmm. solo? ¿Será que sí o será que no? No, he no. does. No, no, right. No vive I solo. Don't. Perfect. Does he have four brothers? Yes, he yes, has. Um, are you sure? Some brothers no. or some sisters? Four sisters. Four sisters, yeah. No. Dice que son four sisters. Y luego dice, does he have his own room? ¿Será que tiene su propio cuarto él? Yes, he has. Yes, he, he does. He does. Yeah, he does. Yeah, yes, he does. Okay, perfect. Great. Okay, ahora vamos a un temazo. La verdad, temazo. Porque es muy useful. Es muy, um, sirve mucho esto que vamos a ver ahorita, furniture. Um, son las cosas que nos podemos encontrar en nuestra casa, ¿ok? So, también tenemos un video en la plataforma que vamos a ver cómo se pronuncia. Así que, um, sin abrir, vamos a hacerlo así, sin abrir el micrófono, usted va a pronunciar. Eh, cada vez que él yo diga una palabra, usted la pronuncia ahí, ¿ok? Perfecto. Let's see. For example... My living room. There we have. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for furniture and other household items. Let's get started by listening and repeating the vocabulary. Armchairs. Stove. 
curtains, pictures, clock, bed, table. Okay, let's see. Vamos a, mejor vamos a abrir el micrófono, ¿sí? Vamos a abrirlo y quiero escuchar, quiero escuchar la pronunciación. I'm repeating the vocabulary. Armchairs. Armchairs. Excellent. Great. Stove. 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 Perfect. Curtains. 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 Perfect. Curtains. 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 Perfect. Excellent. Pictures. 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 Excellent. Picture. Clock. 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 Bed. Clock. Bed. 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 Yeah. Table. 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 Coffee table. Coffee table. Coffee table. Coffee table. Coffee table. Coffee table. Microwave, Microwave oven. oven. Microwave oven. Refrigerator. 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 Lamps. 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 This. This. Sofa. 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 Desk. 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 Bookcase. Bookcase. Dresser. 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 Chairs. Chairs. Mirror. 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 Rug. 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 Television. Television. Excellent. Great. A ver, ahora, por ejemplo, nos dice, ¿cuál de esta, de estas imágenes de acá arriba Um, tenemos en el a dining room ah porque por ejemplo dining room recuerdan eh, ¿qué, qué les decía que era el dining room aquí comedor comedor right comedor, comedor. comedor. ok comedor. en el dining room qué de estas cosas hay en el dining room table and chairs chairs table chairs chairs, chairs right chairs. in some cases pictures right así en la pared Pictures, clothing. Okay. Perfect. In the living room? Mm. Bed. Bed. A bed. Sofa. Television. Sorry. Television. Sorry. Yeah. Sorry. <laughs> Television, Sorry. sofa. Curtains. Curtains. Bookcases. Pictures. Clock. Okay. Yeah, in a rug, uh -huh. in some cases, Our mirror, chairs. right? Clock, lamp. lamp. Okay, in the bedroom. Bed, Bed. lamp, curtains, curtains, pictures, dresser. Perfect, perfect. Oh. Arm chairs, well, in the bedroom, no. No bed. No, no arm chairs all up, all up. Okay. Yeah. Well, um, vamos a ver. En este caso, vamos a decir, por ejemplo, en mi casa, en mm -hmm. mi, in my living room, I have a sofa, for example. Um, a ver, otro ejemplo podría ser, a ver, quiero ver quién tiene. I can see that Carla Saraí 
has a television in his bedroom. Okay, I can see that, for example, Kami has a lamp in, he, in her bedroom. Okay, ella tiene una lámpara en su dormitorio. Y así sucesivamente, ¿verdad? Podemos eh, nombrar estas palabras. Ok, y aquí uno de los temas muy, 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 um, que, que sirve muchísimo es there is y there are. Ok, lo utilizamos para decir objetos. Es el del, o sea, del verbo haber. Allí hay. Ok, hay, hay, hay. Entonces, por ejemplo, en el singular, singular, we have there is a, the article a, y el complement. Por ejemplo, there is a TV in my bedroom. Hay una televisión en mi cuarto. Ok, en el, la forma negativa, there is not a TV in my bedroom. Nosotros lo podemos decir de dos maneras, ¿verdad? There is or there isn't a TV in my bedroom. Ok. Um, aquí tenemos there's. Cuando veamos este there's es la forma contraída del there is. Ok. Algunos speakers, native speakers, algunos nativos, dicen, en vez de decir there is, se comen la i y dicen there's. Sí, there's, es más fácil. Ok, aquí tenemos there is a bed in the bedroom. There is a bed in the bedroom. Y aquí tenemos y, la forma negativa, miren. Ajá, dígame. Y en el caso que es there are. There are, there. ya vamos a ver el there are. Ok, for example, we have here, there is no sofa in the bedroom. Ok, esta es la forma informal de decir no hay un sofá en el dormitorio. La forma formal de decirlo en, en negativo sería there isn't a table in the kitchen, for example. Or there is not. Pero algunas personas lo dicen there is no sofá. Y está gramáticamente correcto. ¿Ok? Then we have, eh, en, en plural, ahorita paso a la siguiente. ¿Ok? There are, ¿cómo decimos? There are. Por ejemplo, um, aquí tenemos there are some, podemos utilizar el some, significa algunos. Okay? There are some chairs in the dining room. There are some chairs in the dining room. Ahí hay algunas sillas en el comedor. Okay, perfect. En la forma negativa tenemos there aren't any, aquí ocupamos any. Okay. Some lo ocupamos solo en la forma negativa y any en la forma, perdón, la, some en la forma positiva y any en la forma negativa. Ok, there, ahora vamos al positivo, el plural de positivo. There aren't or there are not any chairs in the dining room. Ok, por ejemplo, aquí tenemos también el, eh, la forma eh, informal, ok. There are no chairs in the living room. O podemos, ajá, podemos decir, there are no, there are no pillows in my bed. On my bed. Pillows es almohadas. There are no pillows on my bed. Okay. There are no TVs in my house. There are no tables in my dining room. Okay. Esa es la forma positiva, la negativa y la negativa informal. Teacher. Yeah, tell me. What is the right the almohada? Um, P, 
I L L O W. Pillow. Pillow. Same. Yeah. Okay. You're welcome. Okay. Now. I want to play with you. En la vez pasada parece que, bueno, no sé si fue aquí, de que algunos podían dibujar, ¿verdad? En la pantalla. No sé si, si alguien me confirma que pueden dibujar en la pantalla. Ok, ahí está. Hola. Ok, no, no las aquí. Aquí solo hi, hello. Mentiras. Ok. Um, for example. Vamos, ajá, vamos a eliminarlo, vamos a ver. Ok, quiero que ustedes dibujen los que puedan. Quiero que dibujen una silla, una mesa, un reloj, lo que ustedes quieran. Ok, Del, de lo mismo que estamos hablando de los furniture. De las cosas de, del hogar que hay en, en las casas. A ver, quiero ver esas obras de arte. Esos muebles. A ver, a ver. Ok, perfect. Ok, a ver qué más. La televisión, great. Una cama, estoy viendo qué hacen ahí. Las curtains, <ríe> perfect. Ah, es un refrigerador, pensé que era una cama, pero ya la vi bien. Ok, excelente. <ríe> Let's see. Muy bien, excelente. Ahora sí que esta sí creo que es una cama. Ok, let's see. Vamos a ver, vamos a parar ahí el dibujo. Um, por ejemplo, ¿qué podemos decir? Um, ¿Cuántas sillas hay? Hay más de una, ¿verdad? Una, dos. Hay dos sillas. ¿Cómo decimos hay dos sillas en la pantalla? La pantalla se dice screen, on the screen. ¿Cómo decimos hay dos sillas en la pantalla? There are two chairs on the screen. Muy bien, excelente. Thank you so much. A ver, ¿cómo decimos hay... A ver, son una, dos, tres... Tres, cuatro, esta creo que es una mesa. Cuatro, hay cuatro mesas en la pantalla. There are four, four tables on the screen. On the screen, screen. perfect. Give them a clap. Excellent. A ver, por ahí vi, vi curtains. A ver, ¿cómo decimos? Hay algunas cortinas en la pantalla. Remember, there, is, are, there are some curtains. Curtains, curtains on the screen. Uh, Excellent. The screen. Curtains in, on, on the screen. For example, no veo. A ver. Um, let's see. ¿Qué no hay acá? Uh, microwave oven. No hay ningún microwave. Oven, right? ¿Cómo decimos no hay ningún um, horno? There Aquí. is no stone mm. microwave. Ok, in this case we can say there are there aren't any there aren't any microwave oven on the screen. Mm -hmm. There aren't. Ok, si lo, podemos, si lo queremos hacer plural. Singular, there is any, there isn't any microwave oven on the screen. Ok, a ver, ¿qué más no hay? 
remember. Lamps, Miss. Lamps, we don't have la any lamps here, right? Como decimos, no hay ninguna lámpara en la pantalla. There are any, there are any lamps on the screen. Perfect. Excellent. You did it so great, people. You are so awesome. De verdad que sí, estoy sorprendida. Ok, vamos a eliminar la, el arte que hicimos por aquí. <ríe> Muy bien, les quedó súper bien. Vamos a eliminarlo. Súper, súper, súper great. Tenemos nuestra pizarra virtual, miren. Bien chivo. Bye. Ok, ya para terminar, okay, vamos a hacer solamente... Um, unas, unos ejercicios que tenemos ahí. Perfect. Let's do it. Ahí. Ok. For example, I have some chairs in the kitchen. Dice, write each sentence in a different way. Ok. Por ejemplo, alguien nos puede decir, I have some chairs in the kitchen. Ok, tengo algunas eh, sillas en la cocina. ¿Cómo decimos? Hay algunas sillas en la cocina. Let's see. There, there, are, there are some eh, chairs in the kitchen. Perfect, excellent. There are some chairs in the kitchen. Okay, let's see. The next one. Um, I have a stove in the kitchen. Tengo una cocina en la... Eh, tengo una estufa en la cocina. How do you say it? Ahí hay una estufa en la cocina. There is... There is... Perfect. Oh. There is a, a stove, stove in, the in the kitchen. Excellent. Let's see. I don't have a refrigerator. ¿Cómo lo podemos decir de otra manera? There is, a, there is not a refrigerator. There is not. Mm -hmm. There is not a refrigerator. Let's see the next one. It says, I don't have curtains on the windows. Any? Perfect. Any curtains on the windows. Perfect. Yeah, any. Ahí estamos no. utilizando el any. ¿Y se puede utilizar there isn't? Um, in this case, como es plural, nos están diciendo cortinas. Cortinas. Uh -huh. eh, pero, ajá, en plural. Entonces, y es... Pero lo... en, en un ejemplo de estas, quiero ver. Por ejemplo, en uh, I don't have refrigerator, se puede decir there isn't no have refrigerator. Yeah, there is no. There is no. Así, there, mm. no es there isn't, sino que there is no refrigerator, ¿ok? okay. Si lo quiere decir de la manera informal. Mm -hmm. Ok. Yeah. I don't have any rugs on the floor. There are... Mm -hmm. Mm -hmm. Any? Any, yeah, yeah, it's correct. There are any rugs on the floor. Teacher, okay. what is the yeah. meaning rugs? Rugs, um, um, alfombra. Oh, them. Mm -hmm. Alfombra en, en el suelo. Teacher, yeah, rugs tell me. in plural. 
Rocks, yeah, Rose. in plural. Okay. Pero también se puede, se puede solo una, rock. Es correcto también. Ok, guys. ¿Hay alguna otra pregunta sobre el tema? Um, algo que, que no les quedó muy claro. Este es el momento para que podamos preguntar. It's clear, teacher. Everything is clear. Perfect. Excellent. Ok, guys. Es el momento. Este... Nos vemos el día, el día jueves, el día lunes, perdón, el día lunes nos vemos todos aquí. Descansen mucho, recuerden hacer los ejercicios de la plataforma, sigan practicando esos English skills, esas habilidades del inglés que ustedes ya tienen, practiquenlas y nos vemos el lunes, descansen muchísimo y que tengan un excelente viernes el día de mañana. Okay, bye. Bye bye. 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 Disfruten bye. el weekend. Bye. Thank you, Miss. Bye bye. Take bye. care, guys. Bye bye. Bye. Take care.